দেখো বই এখানে রেফ্রিজারেটরের ব্যাখ্যা টাকা দেওয়া আছে সেই তোমরা দেখবে বুঝতে পারছো কত ছোট আকারে দেওয়া আছে এইসবের বই দাম করে দেখো এতটুকু মাত্র দেওয়া আছে ঠিক আছে আর সূত্রটুকু তো তোমাদের সব দেখাইলাম এখানে আমি যাবি কি ব্যাখ্যা দিছি রেদে কিছু বুঝবো না বাট মোটামুটি হচ্ছে আমরা যা পড়ছি ওটা দেশ পুরা পুরি বুঝবা আর পার্থক্য দেওয়া আছে এগুলো তো আমরা বলছি আর এখানে ম্যাথ দেওয়া আছে দেখো কের মান দিছে আহ ঠান্ডা প্রকোষ্ঠ হতে যে তাপ অপসারণ করেছে আমি যেটাকে হচ্ছে কিউ ওয়ান ধরছি ওটা করে কিউ টু ধরছি বুঝছো ওয়ান টু তো ব্যাপার না মেনলি সূত্রটা হচ্ছে ব্যাপার তা আমি যেটা পড়তে কি আমি হচ্ছে হিট ইঞ্জিনের সাথে এটাকে মিলায় পরে আর এই জন্য হিট ইঞ্জিন থেকে আমরা যেটা তাপ বর্জন করি মানে তাপ যেটা হচ্ছে তাপটা হচ্ছে বর্জন করা হয় বা গ্রহণ করা হয় সেটা হচ্ছে আমরা কিউ টু ধরি আর কি এই জন্য আমি হচ্ছে ঠান্ডার থেকে যেটা নেই সেটা আমি টু ধরি আর যেটা ত্যাগ করে সেটা আমি ওয়ান ধরি কারণ আমাদের হিট ইঞ্জিনে কিন্তু ওয়ান বলো ছিল তো এখানে আমি ইচ্ছা করি হচ্ছে ওটা ওয়ান ধরি আমি ধরি টু ওই হিসাবে যাতে আমাদের ইংলিশ যাতে কোনো প্যাশ না লাগে ঠিক আছে তো এখানে কিন্তু খেলাম বইয়ে কিন্তু টু এর জায়গায় ওয়ান আছে আর আমি পড়াইছি হচ্ছে ঠিক আছে তো জাস্ট মান বসাই দিয়ে অঙ্ক হয়ে তাপাদারের উচ্চতর তাপমাত্রা কত মানে সস্ত তোমার হচ্ছে এখানে কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান দেওয়া আছে এবং কিউ টু দেওয়া আছে ওটা তুমি কে বের করবা তারপর আবার ওই কের মানটা ইউজ করো তুমি হচ্ছে টি টু দেওয়া আছে তুমি টি ওয়ানটা বের শেষ আর আমি কিন্তু আবার বলতেছি আমাদেরটা কিন্তু ওয়ান আর টু ওদেরটা কিন্তু উল্টা এই আর কি খুবই সহজ ম্যাথ ঠিক আছে এখানে দেখো সেই জিনিস তোমার টি ওয়ান এবং টি টু দেওয়া আছে আর হচ্ছে কিউ টু দেওয়া আছে ওখানে কিউ ওয়ানটা বের করবো শেষ খুবই সিম্পল ম্যাথ জাস্ট মান বসাই দেওয়া অঙ্ক এই বাদে এখান থেকে আর কোনো অঙ্ক নাই ঠিক আছে আর তারপরে দেখো এখানে তোমার টপিক আছে হচ্ছে এন ট্রপি এন ট্রপি নিয়ে কিন্তু আমরা খুব ভালো আলোচনা করছি এর আগে এটা নিয়ে আমাদের আলোচনা করার কিছু নাই তার আগে আমি একটা জিনিস তোমাদের বলে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে তোমাদের থার্মো ডাইনামিক্স যে সেকেন্ড ল হ্যাঁ এটা হচ্ছে যেভাবে বই আসে সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইন ডেপ ওরকম না এটার জিস্ট কথাটা কিন্তু লেখা নাই আমি তোমাদেরকে এটা বলতে মনে নাই সেখানে আমার হুট করে মনে পড়লো তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি থার্মো ডাইনামিক্স যে সেকেন্ড লটা সেটা হচ্ছে ফর প্রক্রিয়ার জন্য এন্ট্রোপি কত হইতে হয় বলো এন্ট্রোপি হইতে হয় জিরোর চেয়ে বড় জিরো অথবা জিরোর চেয়ে বড় হইতে ঠিক আছে পরিবর্তন সেটা তোমার জিরো হচ্ছে বড় হইতে হবে যদি তোমার সংস্কৃত প্রক্রিয়া হইতে হয় আমরা জানি যে হচ্ছে উচ্চতর বছর থেকে যদি তোমার হচ্ছে উচ্চতর বছর তোমার হচ্ছে তাপ বর্জন করে সেক্ষেত্রে আমাদের এন্ট্রোপি কিন্তু উল্টাটা হইতে গেলে কিন্তু এন্ট্রোপি নেগেটিভ হতে হবে সো এটা আমাদের সদস্য হবে কখনোই ঘটবে না এটাই কিন্তু সেকেন্ড লর্ড বলছে ঠিক আছে আর তোমার এবং এবং সেকেন্ড লর্ড যে প্রথম যেগুলো ইঞ্জিন বেস্ট ইঞ্জিন বেস্ট তোমার ছিল যে এফিসিয়েন্সি কখনো একশো পার্সেন্ট হওয়া সম্ভব না কিছু পরিমাণ তাপ বর্জন করতে হবে তার মানে এন্ট্রোপি কিছু অবশ্যই কি করতে হবে পজিটিভ বা বাড়তে হবেই এছাড়া আমার ইঞ্জিনের ইঞ্জিন সদস্য করতে হবে কি হবে না কাজ করবে না ক্লিয়ার চারটা জিনিসের জিস্ট কথা কিন্তু এটা যে এন্ট্রোপি হইতে হবে জিরো হচ্ছে বড় আর যদি একদম স্পেশালি আইডিয়াল কেস হয় সেক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে জিরো হবে অ্যাকচুয়ালি এটা তোমার হচ্ছে জিরো হচ্ছে বড় লেখা উচিত জিরোটা ইনক্লুড করা উচিত না ঠিক আছে কারণ একদম জিরো যখন হবে সেটা কিন্তু একদম আইডিয়াল কেস ওটা কিন্তু হচ্ছে ভূত্তাবর্তী ক্রিয়া সোর্স নর্মালি সদস্য করতে হবে তোমার কখনোই আবার আগের জায়গায় ব্যাক করে না তো সেই হিসাবে অ্যাকচুয়ালটা একদম এক্লোড যদি বলি সেটা হবে তোমার জিরো হচ্ছে বড় হইতে হবে আমাদের এন্ট্রোপ এই ক্লিয়ার আমি কি বলতে চাচ্ছি বুঝতে পারছো সবাই ইঞ্জিন বলো ফ্রিজ বলো 
সবগুলোর মেইন কথা কিন্তু এটাই ছিল যে এনট্রোপিটা মানে স্পন্টেনিয়াস প্রসেসের জন্য বা সদস্য করতে হবে এনট্রোপি অবশ্যই জিরো হচ্ছে বড় হবে মানে এমন ভাবেই তোমার হচ্ছে তারপরে আদান প্রদান করবে বা থার্মো ডাইনামিক যে প্রসেস গুলো এমন ভাবে হবে যাতে আমাদের এনট্রোপিটা জিরো হচ্ছে বড় হয় একমাত্র আইডিয়াল কেস এ যেটা ডিফারেন্ট ঠিক আছে আর এছাড়া তোমার এনট্রোপি নেগেটিভ হবে এমন তোমার ন্যাচারালি কখনোই হবে না বা সদস্য করতে হবে কখনোই ঘটবে না সেটা করতে হবে তোমার এক্সটার্নাল ওয়ার্ক ডান করতে হবে এই আর বা ইঞ্জিনিয়ার এফিসিয়েন্সি কখন একশো পার্সেন্ট অসম্ভব না কারণ একশো পার্সেন্ট যদি হয় তখন সেক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে এনট্রোপির যে চেঞ্জ সেটা তোমার জিরো হবে যেটা সাধারণভাবে হওয়া সরি জিরো না মানে হইতে হবে নেগেটিভ এবং সেটা কখনোই সাধারণভাবে পসিবল না জিরো হচ্ছে বড়ই হইতে হবে এই আর এখন আমরা হচ্ছে এনট্রোপিতে আমরা মতো আলোচনা করছি এখন আর নতুন করে আলোচনা করা আছে বলে মনে করি না এখান থেকে হচ্ছে তোমরা এখন দেখানো এখানে এনট্রোপিট হচ্ছে কিছু ব্যাখ্যা টেক্কা দেওয়া হচ্ছে এনট্রোপি যে সূত্র আছে সেগুলো কিন্তু আমরা একটু দেখাই তো এনট্রোপি আসলে নতুন করে পড়ার আমাদের কিছু না ইঞ্জিন শিখাই থেকে কিন্তু এনট্রোপি আমরা পড়াই ফেলছি যে ডিএসিউ বাই টি আমরা এগুলো নির্বিস্তৃত আলোচনা করছি কেন একটু ডিএস ইউজ করা হয় কারণ আমাদের যে টেন্সটা সেটা কিন্তু হচ্ছে একটা পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া কারণ আমাদের তাপের পরিবর্তন হবে এনট্রোপিট পরিবর্তন হবে এবং টেম্পারেচার কিন্তু ফিক্স থাকবে না এটা কিন্তু চেঞ্জ হবে ক্ষুদ্র পরিবর্তনের জন্য আমরা টেম্পারেচারটা ফিক্স করতে পারি সেই হিসাবে ক্ষুদ্র পরিবর্তনকে আমরা ডি দিয়ে প্রকাশ করি ঠিক আছে টেন্স টু জিরো যেটাকে বলে পরিবর্তন সুন্দর কাছাকাছি এনট্রোপি তোমার তাৎপর্য আছে এগুলো তোমার একটু রিডিং করে নিয়ে বলে এগুলো বলা হয়েছে আর সেকেন্ড লোয়ার যে প্রয়োগ সেটা আমরা পড়তে এবং হচ্ছে যে ডেলেস এবং আমাদের যে সূত্রের প্রমাণটা এটা আমরা দেখছি এবং যে ইঞ্জিনিয়ারের ক্ষেত্রে যে শর্ত সেটাও আমরা দেখছি মোটামুটি সবই আমরা দেখছি ঠিক আছে এবং আমি কিন্তু এই সূত্রটা কিন্তু আমাদের প্রুফ করে দেখাচ্ছি যে ডেলেস ইকলস কি হয় এম এস এল এন টি টু বাই টু ওয়ান এটা কিন্তু টিউশন করেও তোমাদেরকে দেখাইছি বুঝতে পারছো দেখো এখানে একটা অঙ্ক দেওয়া আছে দেওয়া আছে টি ওয়ান এর মান দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিকে একশো ডিগ্রিতে উত্তীর্ণ করা হয়েছে আমার তোমার টি ওয়ান হচ্ছে দশ মানে যেমন এটা ক্যালকুলে নিই তখন হবে টু এইটি থ্রি এবং হচ্ছে টি টু হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তখন তোমার থ্রি সেভেন্টি থ্রি এবং তোমার পাঁচ কেজি পানি মানে পানির ভর দেওয়া আছে এবং তোমার পানির আপনি কি তাপ দেওয়া আছে মানে তোমার এস এর ভ্যালু দেওয়া আছে আমরা ইন্টিগ্রেশন করে কিন্তু ফর্মুলাটা কি পাইছিলাম এম এস এল এন টি টু বাই টি ওয়ান ওইটা ডাইরেক্ট বসাই দিলেও চলবে প্রমাণ করা লাগবে না বুঝতে পারছো সবাই তারপরে দেখো আমরা হচ্ছে যখন তাপমাত্রা পরিবর্তন হয় না আমরা ইয়া পড়ছিলাম না মনে আছে সুপ্ত তাপ আমরা কিন্তু জানি যে হচ্ছে যখন তোমার তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না তখন কিন্তু অবস্থার একটা পরিবর্তন হয় তখন কিন্তু তোমার হচ্ছে ফিক্সড টেম্পারেচার থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডেল এস টেক কি লেখা যায় আহ ডেল কিউ বাই টি কারণ সেখানে তোমার তাপমাত্রা ফিক্স থাকে যেমন তোমার যখন বরফ গলে তখন বরফের তাপমাত্রা তোমার কিন্তু হচ্ছে টু সেভেন্টি থ্রি ক্যালভিনই থাকে ওই তাপমাত্রা থেকে কিন্তু বরফ থাকে বলে সেক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে বরফ গলনের যে সুপ্ত তাপ সেটা কত হয় এম এল এফ এম এল এফ বাইটি এবং এল এফ এর মানটা কত এল এফের মানটা হচ্ছে তোমার তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার জুল পার কেজি ঠিক আছে এবার তুমি হচ্ছে বরফ গলার ক্ষেত্রে তোমার এনট্রোপির পরিবর্তন হবে বরফ তেমনি হচ্ছে পানি যখন তোমার ফুটা বা যখন তোমার পানির ফুটন হবে তখন তোমার এ একটি সূত্র ডেল কিউ বাইটি জানলেইজিলি পানিকে যদি বাষ্পত পরিণত করি কি হবে ওই যে এম এল বি দেখো বাইশ লক্ষ আটষট্টি হাজার এইটা ওরা লেখা নাই ওরা একটু কাছাকাছি মান নিচ্ছে দেখো যে এম এল বি ওই সূত্রটা কিন্তু ইউজ করছে এম এল বি বাই টি ঠিক আছে এটা আবার হচ্ছে এম এস এল এন টি টু বাই টি ওয়ান এ বসাই দিতে এই অঙ্কটা হয়ে যাবে খুবই সিম্পল মানে তাপমাত্রা পরিবর্তন হলে কি হবে এম এস এল এন টি টু বাই টি ওয়ান আর তাপমাত্রা যদি সেম থাকে মানে তোমার যদি সূত্র তাপ হয় তো তোমার গলন পেলে সেক্ষেত্রে এম এল এফ বাই টি আর যদি সূত্র নয় সেক্ষেত্রে এম এল বি বাই টি এল এফ এর মান এবং এল বি মানটা যদি নাও দিতে পারো ঠিক আছে এই দেখছো এখন উদাহরণে কিন্তু আর ম্যাথ নাই তোমার বাকি ম্যাথ যদি বাসায় করবা পরে যেগুলো ম্যাথ গুলো প্রবলেম সেগুলো আমাকে পাঠাবে যে ক্ষেত্রে করলে ম্যাথ তোমাদের পারার করবে তারপরে যেগুলো পারবা না আমাকে তুমি বলবা ম্যাথ গুলো করাই দিবি ঠিক আছে আমাকে বলবা যে এখানে কোন কোন ম্যাথের সমস্যা সেগুলো রুপে পাঠাবা তার রুপে করাই দিবি মোটামুটি অর্ধেক কিন্তু এখানে সেফ কিন্তু এবার একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে তোমাদের নাইন টেন একটা জিনিস ছিল তোমাদের কি মনে আছে ওই যে ক্যালোরিমিতি
ওইটা কিন্তু হচ্ছে তোমাদের তিনটা কিন্তু নাই কিন্তু এটা যদি ম্যাথ আসতে পারে ওই যে তোমার একটা বরফ কে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে তোমার হচ্ছে যদি বাস্তুভূত করে সেক্ষেত্রে অনেকগুলো স্টেপ আছে স্টেপ বাই স্টেপ তোমার তাপ দেওয়া লাগে মানে স্টেপ বাই স্টেপ তাপ গ্রহণ করে স্টেপ বাই স্টেপ টোটাল এন্ট্রোপির যে পরিবর্তন হ্যাঁ মানে তুমি নাইন টেন এ যেভাবে হচ্ছে যে একটা মিশ্রণের তাপমাত্রা বের করতা এবং হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ তুমি হচ্ছে বরফ থেকে পানি পানি থেকে পানির হিসাব নিকাশ করতা তখন হচ্ছে যে স্টেপ স্টেপে তুমি তাপ বের করতা ওইভাবে স্টেপ স্টেপে তোমার কি বের করতে হয় এন্ট্রোপিটা বের বুঝতে পারছো ওই টাইপের একটা ম্যাথ হচ্ছে আমি তোমাদের করাই দিই করাই দিলে তোমার জিনিসটা ক্লিয়ার হবে ঠিক আছে জিনিস তোমাদের ভুলে যেতে পারো সমস্যা নেই বাট আমি এটা স্টেপ বাই স্টেপ করাই দিই এবারে বাকি ধরো তুমি কি করলা তুমি হচ্ছে পানি এখানে রাখলা তো পানির মধ্যে তুমি কিছু বরফ ঢেলে দিলা হচ্ছে বরফ হচ্ছে পানি এবং পানি তোমার হচ্ছে মোট ধরো আছে এখানে পাঁচশো গ্রাম পানি তাপমান তোমার ধরো তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে আর বরফ ধরো তোমার হচ্ছে একশো গ্রাম এবং বরফের তাপমান তোমার ধরো হচ্ছে মাইনাস দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে এখন তোমার বলা হইলো যে এখানে তো অবশ্যই বরফ গলবে বা কিছু একটা হবে এখানে চেঞ্জ আসবে না বরফ গলবে অথবা পানি আসতে আসতে তোমার পানি তাপমান তো কমবে বরফের তাপমাত্রা বাড়বে এটা কিন্তু হবে মিশ্রণ হবে তোমাকে বলা হইলো যে এটা যে মিক্সচার আছে মিক্সচার হওয়ার পরে মানে টোটাল প্রথমে <coughs> 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 তোমার কিন্তু প্রথমে আগে মিশ্রার টেম্পারেচার লাগে কারণ আলটিমেটলি এটা মানে মিশ্রণ হয়ে কি হবে আদৌ বলবে কিনা ওটা আগে তোমার বের করতে হবে বা মিশ্রণের তাপমাত্রা হবে সেটা বের করতে হবে তারপর তুমি বের করবা হ্যাঁ বলো ওই তাপমাত্রা তার এন্ট্রোপি পরিবর্তন কত পানি তোমার যাবে তার এন্ট্রোপি চেঞ্জ করতে হবে তোমার জিনিসটা বের করতে হবে ক্লিয়ার তাকে আমরা বরফ হিসাবটা করি বরফের ক্ষেত্রে কি দেখো প্রথম স্টেপে একটা জিনিস মনে রাখবা তোমার যেটা হয় সেটা হচ্ছে প্রথমে মাইনাস দশ ছিল ধরো মাইনাস দশ হম ওখান থেকে তোমার জিরোতে আসবে কারণ আগে এটা গলনাঙ্কে পোষাবে তোমার বরফ ধরো প্রথমে তাপ গ্রহণ করে এটা পোষালে কোথায় গলনাঙ্কে তখন কিন্তু তোমার অবস্থার পরিবর্তন হবে না সেটা বরফ ছিল বরফই থাকবে সেটা কিন্তু বরফ ছিল বরফই থাকবে অবস্থা পরিবর্তন হবে না মনে রাখবা যখন স্টেট চেঞ্জ হবে বরফের মানে বরফ বলো যাই বলো যখন তার অবস্থাটার পরিবর্তন হবে তখন টেম্পারেচার কিন্তু চেঞ্জ হবে না টেম্পারেচার কিন্তু আনচেঞ্জ থাকে ঠিক আছে আবার যখন হচ্ছে তাপমাত্রা পরিবর্তন হবে বা তাপমাত্রা আমাদের যখন চেঞ্জ হবে তখন কিন্তু হচ্ছে তার যে অবস্থা ওইটা কিন্তু অবশ্যই আনচেঞ্জ হবে বা সেম থাকতে হবে খেয়াল আছে এগুলো বেসিক মনে আছে মনে আছে তোমার যখন তোমার মাইনাস দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে আগে এটা আসবে কত দিন জিরো ডিগ্রি হ্যাঁ বলো বুঝি না কি বলছো মনে আছে হ্যাঁ তারপর যখন তোমার জিরোতে আসবে তখন বরফটা গলবে গলা অবস্থায় যখন গলা শুরু হবে তখন তাপমাত্রা চেঞ্জ হবে না জিরোতেই থাকবে জিরোতে থেকে তোমার হচ্ছে তাপ গ্রহণ করবে গ্রহণ করে তোমার পুরোটা বরফ আগে তোমার গলবে গলার পরে তারপরে পুরোটা বরফ গলার পরে দেন তোমার তাপমাত্রা আবার সেটা বাড়বে বাড়তে 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 তোমার একশোতে যাবে কত যাবে একশোতে যাবে কারণ একশো হচ্ছে কি ছোট নাম একশোর দিকে দেন তো পুরোটা পানি আবার বাষ্প হবে বাষ্প হয়ে দেন তোমার তাপমাত্রা আবার বাড়বে মনে আছে গ্রাফটার কথা এরকম একটা গ্রাফ ছিল না মনে আছে তাহলে আলটিমেটলি কি হলো বলো প্রথম স্টেপে মাইনাস দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বরফ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের বরফ হইলো তাপমাত্রা পরিবর্তন হইলো কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হইলো না আবার যখন জিরোতে আসলো তা কিন্তু তোমার গলা শুরু করবে মাঝখানের প্রত্যেকটা অংশে কিন্তু কিছু পরিমাণ বরফ ছিল 
এবং কিছু পরিমাণ পানি ছিল গলতেছিল এটা পুরোপুরি গলতে গলতে এই পয়েন্টে এসে তোমার এটা কি হয়েছে সম্পূর্ণরূপে পানি হয়ে গেছে তাহলে এই মাঝখানে তো তারপরে যখন আমরা জিরো ডিগ্রি থেকে যখন তাপমাত্রা বাড়বে তোদের পুরোটাই পানি হম বলো বুঝিনি আবার বলো বলছো কিছু তুমি আলফাইম শুনতেছো তারপরে <laughs> যখন পানিতে পরিণত হয়ে যাবে তখন তাপমাত্রা আবার বাড়বে বাড়তে 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 তোমার কত থেকে বুঝতে হবে একশো থেকে আবার থামবে মানে একশো থেকে কি পানির ফুটনাঙ্ক তখন পানি হচ্ছে আবার ফুটা শুরু করবে তখন তো পানিটা বাষ্প যখন পুরোপুরি হয়ে যাবে দেন তখন আবার একশো চেয়েও বেশি তাপমাত্রা তার হবে ডাক্তার কথা মনে আছে প্রথম যে স্টেপ ওই স্টেপে তোমার বরফ কিন্তু বরফই ছিল বা তাপমাত্রাটা চেঞ্জ হচ্ছিল পরের স্টেপে দেখো বরফ গলা শুরু করছে অবশ্যই গলা যখন শুরু করবে আস্তে আস্তে গলবে গলতে গলতে তোমার হচ্ছে মাঝখানের প্রতিটা অংশে কিন্তু তোমার বরফের কিছু অংশ থাকবে এবং পানীয় কিছু অংশ থাকবে এই পয়েন্টে এসে তোমার পুরোটা তোমার পানি পূর্ণ থাকবে এই পয়েন্ট থেকে শুরু করে বাকি একদম একশো পর্যন্ত একটা পানি থাকবে এবং একশো ডিগ্রি থেকে পানিটা আবার ফুটানো শুরু হবে তখন এই পানিটা হচ্ছে তোমার যদি ফুটানো শুরু হয় তখন পুরোটা পানি যখন তোমার একদম স্টিম বা গ্যাসে তোমার যখন কনভার্ট হবে তারপরে আবার গিয়ে সে একশো ডিগ্রি তার তোমার কি হবে তাপমাত্রা বাড়বে বা স্টিমের রূপান্তর হবে এই পরের স্টেপটা সে পরে স্টিমে কনভার্ট হয়েছে বুঝতে পারছো স্টেপ গুলা ক্লিয়ার পাইম বুঝতে পারছো স্টেপ গুলা আইমের ওখানে মানে একটু সমস্যা নেই আচ্ছা তোমরা এবার ম্যাথে আসো ম্যাথের যে ফার্স্ট স্টেপ আমরা গ্রাফ থেকে কি শিখলাম আমরা গ্রাফ থেকে শিখলাম হচ্ছে বরফটা প্রথমে -10 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ক্লিয়ার যাবে কত ডিগ্রি সেলসিয়াসে বরফে যাবে টেম্পারেচার চেঞ্জ হলে অবস্থা কিন্তু চেঞ্জ হবে না তো প্রথমে স্টেপে এসে তোমার ধরো কি কোন পরিমাণ তাপ গ্রহণ করবে তো অবশ্যই এটা কিন্তু তো মানে বরফ কিন্তু তাপ গ্রহণ করবে সে তাপ গ্রহণ করবে কি কোন পরিমাণ তাপ সে গ্রহণ করবে এবং তোমার তাপমাত্রা যখন পরিবর্তন হয় তখন কিছু কি হয় এমএস ডেল ডি এর কিন্তু আমরা আগেই শিখছি বরফের ভর কত একশো গ্রাম তো মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান কেজি আর এস এর মান হচ্ছে বরফের বরফের আপিকি তাপ কত একুশশো তাহলে একুশশো আর হচ্ছে তোমার ডেল টি তাপমাত্রা পরিবর্তনটা কতটুকু জিরো মাইনাস মাইনাস টেন তোমার টেনটা কতটুকু দশ হিসাব করলে তাহলে কত হবে একুশশো জুল হবে হ্যাঁ মানে বরফ প্রথম স্টেপে একুশশো জুল তাপ গ্রহণ করবে সেকেন্ড স্টেপে তোমার হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি তোমার সম্পূর্ণ বরফ গলবে মানে এনাফ তাপ আমাদের পানি তাকে দিবে ধরে নিচ্ছি ধরে নিয়ে যদি পরে তাম ধরে নেওয়ার পরে তোমার যদি মিক্সার টেম্পারেচার উল্টা পাল্টা আসে তখন বুঝবে যে ধরে নেওয়া ছিল মানে পুরোটা বরফ গলবে কোনো কেস একটা আসে বা নাইনটিনে ছিল তো ধরে নিচ্ছি পুরোটা বরফ গলবে তো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বরফ যখন তোমার গলবে তখন সে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকেই গলবে এবং সে ধরো পুরোটা পানিতে কনভার্ট হবে পানিতে রূপান্ত হবে তখন সে তোমার যে তাপটা গল সেটা কি বলি বলি সুপ্ত তাপ তখন তোমার তাপমাত্রা পরিবর্তনের কোনো কেস নাই সেক্ষেত্রে হচ্ছে ডাইরেক্ট এম এল এফ মানে প্রতি কেজি পানির জন্য আমাদের মানে প্রতি কেজি বরফ গলতে আমাদের যে তাপ লাগে তার সাথে আমরা যে ভরটা গুণ করে দিলে আমাদের টোটাল কত তাপ লাগবে সেটা বের হয়ে যায় আমরা জানি যে হচ্ছে বরফের বরফ হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান কেজি প্রতি কেজির জন্য আমাদের লাগে তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার জুল মানে জুল পার কেজি আর কি বলে সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি আমাদের এটা আসবে তেত্রিশ হাজার ছয়শো জুল ঠিক আছে তারপর আমরা ধরে নিচ্ছি যে মিক্সার টেম্পারেচার ধরে নিচ্ছি আমরা এক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে আমরা ধরে নিবো যে এখন বরফটা যে গলছে এই বরফটা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে মানে অবশ্যই গলে পানি হয়ে গেছে তো যে পানিটা মানে বরফের যে অংশটা যে পানি হয়েছে ওই পানিটা তোমার হচ্ছে কত ডিগ্রি থেকে পোষাবে এক্স ডিগ্রি সেলসিয়াসের পানি থেকে পোষাবে থার্ড স্টেপে 
সে তোমার হচ্ছে কিউ থ্রি পরিমাণ তাপ গ্রহণ করবে এবং সেখানে তাপমাত্রা চেঞ্জ হচ্ছে আবার সেম এস ডেলটি এখন কিন্তু সে আর বরফ না এখন পানি হয়ে গেছে ভর তার সেম এসে জিরো পয়েন্ট ওয়ান পানি হওয়ার কারণে তার আপেক্ষিক তাপ কত হবে বিয়াল্লিশ হবে বিয়াল্লিশ তোমার ডেলটি কত এক্স মাইনাস জিরো সবসময় আমরা যে এই পার্থক্যটা নিবো পজিটিভ বড় থেকে ছোট নিব ঠিক আছে সে এক্স আমাদের বড় টেম্পারেচার অবশ্যই জিরো হচ্ছে সেটা হবে তোমার হচ্ছে চারশো বিশ এক্স জুল আমরা তাদের বরফ তোমার কি কি মানে তাপ কতটুকু গ্রহণ করছে সেটা আমরা তিন স্টেপে বের করছি ঠিক আছে এবার আমরা বের করবো হচ্ছে তোমার পানি তোমার কতটুকু তাপ বর্জন করবে কারণ এখানে আমাদের পানি ছিল উষ্ণতর বস্তু আর বরফ ছিল আমাদের শীতলতর বস্তু আমাদের পানি তাপ বর্জন করবে তোমার তাপ পানি বর্জন করবে ঠিক আছে এবার দেখো পানি হচ্ছে প্রথম স্টেপ কি হবে পানির ক্ষেত্রে ছিল কত ডিগ্রি ত্রিশ ডিগ্রি পানিটা কিন্তু বরফে যাবে পানি পানি থাকবে তাপমাত্রাটা কমে এক্স ডিগ্রি হবে ঠিক আছে মানে পানি এখানে অ্যামাউন্ট আমরা বেশি নিচ্ছি ওই সব করে পানি তোমার আর বরফ পরিণত হবে না আমাদের বরফটাই গলে পানিতে এটা ধরে নিচ্ছি এবং সেটা এক্স ডিগ্রি এক্স ডিগ্রি সেলসিয়াস হচ্ছে আমাদের মিশ্রণের তাপমাত্রা তাহলে পানি তোমার এক স্টেপে তোমার তাপ গ্রহণ করবে গ্রহণ করবে কতটুকু এম এস ডেলটি পানি বরফ তোমার পাঁচশো গ্রাম তার মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ পানি এক ধাপে তোমার তাপ হচ্ছে কি করলো বর্জন করলো এখন ক্যালোরি মিতি সূত্র অনুসারে ক্যালোরি মিতি সূত্র অনুসারে আমরা জানি যে একটা সিস্টেম মানে দুইটা যদি তোমার সিস্টেম একসাথে আমরা যদি থার্মালে থার্মাল কন্ডাকশনে নিয়ে আসলাম একটা বস্তু তোমার তাপ বর্জন করবো একটা বস্তু তাপ গ্রহণ করবো একটা বস্তু তোমার যতটুকু তাপ বর্জন করবে একটা বস্তু তুই কতটুকু তাপই গ্রহণ করবে তোমার টোটাল অ্যাবজর্ভ হিট বা ঘৃত তাপ ইকুয়ালস টু বর্জিত তাপ বা রেডিয়েটেড বরফ তোমার একুশশো তেত্রিশ হাজার ছয়শ একুশশো তেত্রিশ হাজার ছয়শো আচ্ছা কত লিখছি ছেষট্টি হাজার মাইনাস একুশশো এক্স এখান থেকে দেখো আমরা বের করতে পারি আমি হাতে করার চেষ্টা করি তোমার তেত্রিশ তো তো বিয়োগ করলে কত হয় হিসাব করো তো হিসাব করতে ভালো লাগতো তো আমি করি ফোন আছে আমার পাশে তেষট্টি হাজার আমাদের হিসাবটা ঠিক আছে মানে আমি হচ্ছে ওইভাবে হচ্ছে পানি বেশি নিচ্ছি তাই পানি তোমার হচ্ছে কি করবে তাপমাত্রা কমতে কমতে যখন দশ মানে দশ দশমিক আট তিন ডিগ্রি হয়ে যাবে তখন হচ্ছে আলটিমেটলি বরফটাও ওই তোমার তিন ধাপে ধাপে করে দশ দশমিক আট তিন ডিগ্রি চলে আসবে যখন তোমার দুইটা জিনিস একই তাপ মধ্যে চলে আসবে তখন তারা থার্মাল ইকুইব্রিয়াম বা তাপের সমাবস্থা চলে আসে তখন আর তাপের আদান হয় না ক্লিয়ার বুঝতে পারছো সবাই ক্লিয়ার ভেরি গুড এখন তোমার যদি বলো তুমি এনট্রোপি হিসাব করো এনট্রোপি যখন আমরা হিসাব করবো তখন কি হবে এনট্রোপি হিসাব করার সময় এখন আমরা জাস্ট কি করবো বরফের হিসাব করব। বরফ দেখো প্রথম স্টেপে কি করছে তোমার মাইনাস দশ থেকে তার জন্য আমাদের সূত্র কি হবে এম এস এল এন টি টু বাই টি ওয়ান ঠিক কিনা 
আমার বরফের বড় কত ছিল জিরো পয়েন্ট ওয়ান এস কত ছিল একুশশো আর এল এন টি টু কত ছিল জিরো ডিগ্রি তার মানে তোমার দুইশো তিয়াত্তর আর টি ওয়ান আসিল কত মাইনাস দশ দুইশো তেষট্টি এখান থেকে তুমি একটা ভ্যালু পাওয়া আপনি যদি তুমি একটু হিসাব গুলো একটু করো তো কত কত আসা বলো বরফ দেখো সেকেন্ড স্টেপে কিন্তু তোমার হচ্ছে সুপ্ত তাপে তাপ গ্রহণ করছে ওইটা তোমার কত হবে তাপ তোমার হচ্ছে গ্রহণ করতেছিল ঠিক আছে এগুলো অবশ্যই তোমার কি আসলে এটা অবশ্যই পজিটিভ আমার বসে হ্যাঁ আচ্ছা এবার তোমার থার্ড স্টেপে কি হয়েছিল থার্ড স্টেপে সে আবার তোমার তাপমাত্রা চেঞ্জ হয়েছে তো তখন সে তোমার পানি হয়ে গেছে কোন হচ্ছে আবার বসবে পানি হয়ে গেছে তো এটা তোমার বিয়াল্লিশশো হবে আর টি টুর মানটা আমরা এখন কত পাবো বলো এটা টি টুটা কত হবে এক্স ডিগ্রি না এক্স ডিগ্রি হবে আমাদের এক্স এর ভ্যালুটা তোমার কত আসছে দশ দশমিক কত আসলো আট তিন তাহলে আমাদের যদি আমরা ক্যালকুলেট নেই তাহলে কত হবে দুইশো তিয়াত্তর পয়েন্ট এর সাথে আমরা যদি দশমিক আট তিন যোগ করি তখন আমাদের হচ্ছে মিশ্রণের তাপমাত্রা টি টুটা বের হয়ে যাবে এবং তোমার টি ঘন্টা কত ছিল আমরা কিন্তু জানতাম না এন্ট্রি যদি বের করতে হয় অবশ্যই আমাদের কিন্তু মিশ্রণের তাপমাত্রা লাগবে যে আসলে তোমার বরফটা বা পানিটা কোন তাপমাত্রা গেছে বের করতে হবে আমরা আগে ওটা বের করলাম দেন আমরা এন্ট্রি বের ক্লিয়ার দেখো বরফের ক্ষেত্রে আমাদের কি হচ্ছে বরফের ক্ষেত্রে আমাদের টোটাল এন্ট্রোপি যে পরিবর্তন ওটা কত হবে যোগ করে পাওয়া যাবে আপনি দি ভ্যালু গুলা বলো কত হয় আরে বুঝছি প্যারা নাই তোর নেট হাইওয়ে আছে একই কথা শোন এখন বরফ একচুয়ালি তোমার তিন ধাপে কিন্তু তা গ্রহণ করতেছে ঠিক না টোটাল কতটুকু তাপ গ্রহণ করছে সেই হিসাবে তো আমাদের টোটাল এন্ট্রি বের করতে হবে তিন ধাপে তিন রকম প্রসেসে তাপ গ্রহণ করছে তো তিন ধাপে আমরা ইন টোটাল তার যে বিশৃঙ্খলা কি আলাদা আলাদা করে বের করছে তাহলে ইন টোটাল তার বিশৃঙ্খলা আমরা কেমনি পাবো যোগ করে পাবো না ইন টোটাল তার যে এন্ট্রি বের চেঞ্জ সেটা কি তোমার তিন ধাপে যোগ করে সমান হবে না বুঝতে সমার কথা কি বলতেছি তিন ধাপে তার যে মোট তোমার তাপের পরিবর্তন বা মোট যে এন্ট্রি করবে সেটা তো যোগ করেই পাবো কারণ তার স্টেট তিনটা ধাপে ধাপে চেঞ্জ হয়েছে সেখান থেকে আরো কিছু তোমার অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেছে এগুলো অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেছে আরো অবস্থা খারাপ হয়েছে প্রত্যেকবার তোমার যতটুকু অবস্থা খারাপ হয়েছে সবগুলো যোগ করে তোমার কি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 
মোট কতটুকু অবস্থা তোমার খারাপ হলে বের করতে পারবো না তুমি অবশ্যই কি করে পাবা যোগ করে তো বাবা ক্লিয়ার ভাইম কি বলছে বুঝতে পারছো তাপমাত্রা ছিল হচ্ছে তিরিশ ওখান থেকে কমে গেছে দশ দশমিক আট আট ভর ছিল পয়েন্ট ফাইভ কেজি আর এর মান হচ্ছে পানির বিয়াল্লিশ সেখান থেকে আমরা হিসাব করতে কি হবে আমাদের তির রুটার কত হয়েছে বলো দশ দশমিক তুমি মানটা কত আসে বলো তাড়াতাড়ি মাইনাস আসবে না হ্যাঁ মাইনাস একশো সাঁত্রিশ দশমিক পানির চেঞ্জ ওইটা আমরা কি করব যোগ করব না বলো যদি যোগ করি তাহলে কত আসে বলো আইসের আসছে দুশো এক দশমিক ছয় দুই আর তোমার যে পানির কত আসছে মাইনাস একশো ছত্রিশ পয়েন্ট দুই পাঁচ আর এটা কিন্তু আমি আগেই বলছি যে বরফ যে তোমার তাপ গ্রহণ করছে তার মানে তার হচ্ছে কি এন্ট্রোপি বাড়বে বা এন্ট্রোপি পজিটিভ এন্ট্রোপি চেঞ্জটা পজিটিভ আর পানি তাপ বর্ধন করছে সে আরো অর্ডার হয়েছে তার এন্ট্রোপি চেঞ্জটা কি নেগেটিভ তো যে এইগুলো যোগ করলাম টোটাল বরফ পানি তখন মিক্স হয়ে গেছে এই পুরো টোটাল সিস্টেমটা এন্ট্রোপি আসলে কি বাড়লো আগেরছে নাকি কমলো কতটুকু কমলো বলো সেটা আমরা বের করছি এটা একটু বাড়ছে এটা অবশ্যই এটা এটা একটা স্পন্টেনিয়াস প্রসেস যেটা আমরা দেখতে পাই এটা অটোমেটিক ঘটে এবং এটা এই জন্য এটা এন্ট্রোপিটি কিন্তু পজিটিভ ক্লিয়ার বুঝতে পারছো আচ্ছা এরপর 19 এ যেটা তুমি তোমরা শিখছিলা না যে নিউট্রনের যদি আমরা যদি ধরে নিয়ে যে বরফটা গোল দেই তাহলে বরফটা গোলতে ধরে যদি আমাদের মিক্সার টেম্পারেচার যদি মাইনাস চলে আসে তখন আমরা কি বুঝি বরফ পুরো পুরো গলা নাই তখন ওইটা আলাদা ইস্যু আপনি যদি বুঝতে পারছো আমি কিন্তু এরকম অঙ্ক তোমাকে পড়াইছি মনে আছে আগে পাঠায় রাখবো ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ ভাইয়া বলেন বলছি 